Hello students and welcome back to bankexamstudy.com. My name is Ramandeep Singh and today we are going to do an important topic that is NPS. Very important topic. Every year there are like one two questions from this particular topic in your exam. Har bar aate hain, bar bar aate hain. Isi topic mein se questions in RRB GBO exam. So my name is Ramandeep Singh and I've been teaching on bank exams today from last fourteen years now. This is my WhatsApp number. It's always available, right? And I'm always available to help you out. For your preparations, IBPS RRB Scale Two and Scale Three 2024 exam, uh, we have started the course for that. Uh, we are providing video classes, notes, quizzes, and the test series for the exam. Right. So let's start the session uh, with the introduction of NPS. What is NPS? So it's a pension scheme, as the name suggests. NPS. It's a pension scheme. Who introduced it? NPS was introduced by the central government. Central government ne introduced kiya tha. to cater the pension needs uh, of the uh, of the individual central uh, for central government employees for state government employees even for corporate employees and even for the self employed even as a self employed you can sign up for the nps scheme right so it is regulated and administered by the pfrda pension fund regulatory and development authority who regulates npa uh, nps it's pfrda pension fund regulatory and development authority now that's really really important uh, who re regulates uh, nps it's uh, pfrda regulate karta hai under pfrda act 2013 so nps it's a market linked uh, product right market linked scheme we are going to discuss in the next slides it's a very simple voluntary portable uh, the word portable is important you can port it आई मीन जैसे कि म्यूचुअल फंड होते हैं यू कैन टेक योर मनी आउट फ्रॉम वन स्कीम टू अनादर बट हेयर इन द एन पी एस देर इज प्रैन यू हैव अ प्रैन नंबर एंड यू कैन स्विच योर प्रैन फ्रॉम वन एम्प्लॉयर टू अनादर एम्प्लॉयर इफ यू आर अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय राइट यू गेट अ लॉट ऑफ टैक्स बेनिफिट्स एज वेल राइट सो वी आर गोन टू डिस्कस द टैक्स बेनिफिट्स इन द नेक्स्ट स्लाइड्स so nps is available to all citizens nps is available to all citizens of india in the various different mods for all the central government employees who joined after 1st january 2004 all the central government employees who joined their job after 1st of january 2004 they are part of nps scheme wo unka automatically they are part of nps scheme NPS can voluntarily adopted by corporates as well. Uh, Self-employed people like me can also join the NPS, right? So NPS model is available to all citizen of India whose age is between 18 to 70 years. If your age is 18 to 70 years, you can join the NPS. What are the benefits of NPS? You get the freedom to decide uh, your investment allocation among four asset classes available. which are the four asset classes we are going to discuss in the next slide right and you can shift your pension fund manager you can shift uh, your scheme preference ki aapko equity mein zyada rakhna hai paisa ya debt mein rakhna hai government securities mein rakhna hai you can uh, shift your plans right it is actually very easy for all the npa schemes every individual is going to have a pran uh, permanent retirement account number you will you are going to get a pran number it's a 12 digit number that remains with you throughout your lifetime right now that is important what is the full form of pran in the nps that is permanent retirement account number that's a 12 digit unique number that remains with you right ek person ka ek hi hoga ye right and the nps is portable uh, if you are switching your job from one employer to another you can take your nps account with you right and it is regulated by pfrd and it is quite transparent uh, low cost is there because uh, your investment is for very long term for 30 40 years 50 years so uh, you are going to get benefit of compounding paisa bahut zyada grow hota hai the cost is very low and you get the access uh, through e nps portal you can access your uh, investments through e e npa portal e nps portal okay now that is also very very important uh, you can access uh, your nps account through 
ई एन पी एस पोर्टल कहाँ से आप जो चेक कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को थ्रू ई एन पी एस पोर्टल ओके सो फीचर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ एन पी एस अकाउंट्स एसेट क्लासेस इन्वेस्टमेंट चॉइसिस एलिजिबिलिटी एंड द टैक्स बेनिफिट सो टाइप्स देर आर बेसिकली टू टाइप्स द फर्स्ट वन इज द इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट राइट इन विच देर आर विड्रॉल रूल्स इन दिस सेशन इन एंड इन जनरल वी आर गोइंग टू डिस्कस द टीयर वन अकाउंट टीयर वन अकाउंट ही ज़्यादातर डिस्कस हो रहा है टैक्स बेनिफिट भी इसी के ही है राइट सो जनरली वेन वी आर डिस्कसिंग द एन पी एस अकाउंट्स वी आर डिस्कसिंग द टीयर वन अकाउंट्स देर आर विड्रॉल रूल्स मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ फाइव हंड्रेड रुपीज मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन पर ईयर इज़ वन थाउजेंड रुपीज ए एम सी चार्जेस आर देर राइट बट फॉर टीयर टू अकाउंट यू नीड to have a tier 1 account and there is no restrictions on the withdrawals right and there is no restrictions on minimum contribution per year no separate amc charges any time switching to tier 1 is allowed for the tier 2 account abhi hum tier 1 hi discuss karenge the asset classes when you invest in nps aap kahan pe invest karte ho so there are uh, the options the four asset classes where you can invest uh, first one is equity shares mein रिलायंस टाटाज टाटा मोटर्स एंड एच डी एफ सी बैंक अलग अलग जो कंपनीज के शेयर हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो एसेट क्लास सी इज़ कॉरपोरेट डेट रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो कॉरपोरेट डेट डिवेंचर्स आ गए यू आर बेसिकली लेंडिंग मनी टू द कॉरपोरेट जी इज गवर्नमेंट बॉन्ड यू आर बेसिकली लेंडिंग मनी टू गवर्नमेंट एंड देन क्लास ए इज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट्स लाइक सी एम बी एस एम बी एस आर ई आई टीज ए आई एफ सो आई एन वी एल टी एस सो अलग अलग ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जिसमें रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड वगैरह भी आ जाते हैं देर यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट बट देर आर सर्टन लिमिटेशन फॉर इक्विटी अप टू सेवेंटी फाइव परसेंट मैक्सिमम एलोकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन दीज एसेट क्लासेस सेवेंटी फाइव परसेंट इन इक्विटी हंड्रेड परसेंट आप कर सकते हो हंड्रेड हंड्रेड इन कॉरपोरेट एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स राइट एंड अप टू फाइव परसेंट इन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट क्लास राइट सो दीज आर द इन्वेस्टमेंट लिमिट्स इन वेरियस इन्वेस्टमेंट क्लासेज राइट सो एलिजिबिलिटी क्राइटीरिया फॉर ऑल सिटीजन हुज एज इज बिटवीन एटीन टू सेवेंटी एंड योर के वाई सी इज कम्प्लाइड यू कैन इन्वेस्ट इन एन पी एस नो इशूज एट ऑल एन पी एस कैन नॉट बी ओपनड फॉर एच यू एफ और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन इनके लिए एन पी एस का अकाउंट नहीं ओपन हो सकता है और इवन फॉर अ थर्ड पर्सन इट इज़ एन इंडिविजुअल अकाउंट किसी कॉरपोरेट का अकाउंट नहीं खोला जा सकता किसी कंपनी का एन पी एस अकाउंट नहीं हो सकता किसी एच यू एफ का एन पी एस अकाउंट नहीं हो सकता किसी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन जो है जो इंडिया में नहीं रह रहा है उसका एन पी एस अकाउंट नहीं ओपन हो सकता राइट सो ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हु ज्वाइंट देयर सर्विस आफ्टर फर्स्ट ऑफ जनवरी टू उनका तो कंपल्सरीली एन पी एस अकाउंट ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है एवन इवन स्टेट गवर्नमेंट इफ दे हैव दे आर कवर्ड अंडर एन पी एस तो दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ एन पी एस इवन कॉरपोरेट्स हु हैव अडोप्टेड कॉरपोरेट कुछ एक कंपनीज ने अडोप्ट किया हुआ एन पी एस दे कैन बी पार्ट ऑफ दे देयर एम्प्लॉयज कैन बी पार्ट ऑफ एन पी एस द एज ऑफ एम्प्लॉय शुड बी बिटवीन एटीन टू सेवेंटी दे मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड बी इट अ नॉन रेजिडेंट और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया बट ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया you must be complied with the kyc guidelines right then the the corporate model is available for them right so corporate model is available for entities registered under companies act bodies established under parliamentary act registered partnership firm limited liability for partnerships proprietary concern trust uh, foreign companies right so all these international organizations sabko allowed hai right so an employer has a following option for the implementation of nps for its employees obtain registration from pfrda and register with the cra as an employer to itna detail mein yahan jaane ki zarurat nahi hai let's move on to the partial withdrawal and the full withdrawal kaise ho sakta hai normal withdrawal or partial withdrawal paise agar withdraw karna chahte ho to kaise kar sakte ho so partial withdrawal is allowed if you have invested for 3 years so if you have subscribed for थ्री years in the scheme आज आपने अगर पैसे इन्वेस्ट करने स्टार्ट किए हैं आज आपने ज्वाइन करें एन पी एस फॉर नेक्स्ट थ्री ईयर्स यू कैन नॉट विदड्रॉ योर मनी आफ्टर थ्री ईयर्स यू कैन स्टार्ट विदड्रॉइंग योर मनी द मैक्सिमम लिमिट ऑन द विड्रॉल इज ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ ओन कॉन्ट्रीब्यूशन 
ट्वेंटी परसेंट ऑफ ओन कॉन्ट्रीब्यूशन कैन बी विदड्रॉन बाई यू इतना विड्रॉ कर सकते हो 25 परसेंट विड्रॉ कर सकते हो पहले तीन साल विड्रॉ नहीं कर सकते एंड मैक्सिमम थ्री विड्रॉल्स आर अलाउड मैक्सिमम थ्री पार्शियल विड्रॉल्स आर अलाउड थ्रू आउट योर सब्सक्रिप्शन एंड फाइव ईयर्स गैप इज रिक्वायर्ड बिटवीन टू विड्रॉल्स बिटवीन टू विड्रॉल्स फाइव ईयर गैप इज अलाउड बट इन केस ऑफ क्रिटिकल इलनेस दैट फाइव ईयर गैप का कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ क्रिटिकल इलनेस यू कैन विड्रॉल विड्रॉ योर मनी मोर ऑफन अदर अलाउड रीजन फॉर पार्शल विड्रॉल हायर एडुकेशन मैरिज ऑफ चिल्ड्रन परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस ट्रीटमेंट ऑफ क्रिटिकल इलनेस ओके दैट इज अलाउड सो अलाउड रीजन फॉर पार्शल विड्रॉल आई ऑलरेडी टोल्ड यू हायर एडुकेशन मैरिज ऑफ चिल्ड्रन परचेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज हाउस और ट्रीटमेंट ऑफ क्रिटिकल इलनेस प्री मेच्योर एग्जिट इफ यू वॉन्ट टू एग्जिट फ्रॉम द स्कीम बिफोर द एज ऑफ सिक्सटी और एज ऑफ सुपर नाशन अब साठ से पहले ही विड्रॉ करना चाहते हो यू डो नॉट वॉन्ट टू कंटिन्यू विद द स्कीम बिफोर द एज ऑफ सिक्सटी इफ यू वॉन्ट टू स्टॉप इन्वेस्ट कीपिंग इन्वेस्टेड इन द स्कीम इफ योर इन्वेस्टमेंट इज अप टू टू पॉइंट फाइव लैक्स इफ योर इन्वेस्टमेंट इज अप टू टू पॉइंट फाइव लैक्स Uh, then there is uh, no problem. You can withdraw all your uh, all your money, right? Two point five lakh is the maximum limit. So if it is beyond two point five lakhs, uh, condition for government and the non-government employees are different. For the government employees, premature exit is applicable in case of resignation, voluntary closure, dismissal, removal by the government. In case of non-government uh, sector. प्री मेच्योर एग्जिट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ वॉलेंट्री क्लोजर ऑफ प्लान बाय द सब्सक्राइबर ठीक है सब्जेक्ट टू द सब्सक्राइबर हैज बिन रजिस्टर्ड फॉर फाइव ईयर्स पाँच साल तक ही वॉज विद ही हैज इन्वेस्टेड इन द एन पी एस राइट सो इन दैट केस फॉर द प्री मेच्योर एग्जिट इफ द कॉर्पस इज लेस देन टू पॉइंट फाइव लैक्स इंटायर कॉर्पस कैन बी विड्रॉन कैन बी विड्रॉन एज लमसम If the corpus is more than 2.5 lakh rupees, if it is more than 2.5 lakh rupees, 80 percent of the money has to be utilized for purchasing annuity, and rest can be, uh, you know, withdrawal in a lump sum. What is the annuity? You need to invest your money in an annuity so that every month you can get uh, some money back from the annuity, right? So that is annuity. Invest your money lump sum. 80% परसेंट ऑफ योर मनी इज गोइंग टू एनिविटी सो दैट यू आर गोइंग टू गेट अ पेंशन एवरी मंथ आउट ऑफ इट ओके सो एटी परसेंट ऑफ द मनी हैज टू बी यूज फॉर एनिविटी इन दैट केस फाइव ईयर गैप बिटवीन विड्रॉल इज नाउ वेव्ड ऑफ फॉर क्रिटिकल इलनेस दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन सो प्री मेच्योर एग्जिट फॉर सब्सक्राइबर्स हु हैव ज्वाइंड एन पी एस आफ्टर आफ्टर सिक्सटी ईयर्स ऑफ एज so exit before completion of 3 years they they need to be part of nps for at least 3 years now here 3 years they need to be part of uh, the nps for at least 3 years the same guidelines are applicable to them if if uh, the corpus is less than 2.5 lakh rupees no issues withdraw your money no issues at all if it is more than 2.5 lakh rupees 80% has to be used for annuity and rest of the money uh, can be withdrawn lump sum okay normal exit for subscribers who have joined nps between 18 to 60 years uh, what's the point so limit for the withdrawal of entire uh, money up to 5 lakh rupees there is no limit for the normal exit what is normal exit you attained the age of 60 ab 60 ke ho chuke hai now you can withdraw all your money if the amount in your nps account is 5 lakh rupees agar 5 lakh rupees tak aapke account mein hai you can withdraw all your money if it is more than 5 lakh rupees then 40% at least 40% has to be used to purchase an annuity and rest can be withdrawal lump sum okay so important note subscribers who have joined the nps after the age of 60 years exit after 3 uh, years of 3 uh, years of completion after nps is allowed in case of unfortunate death of the subscriber what would happen so 5 lakh rupee on the on the death uh, if 
the amount in the NPS uh, uh, account of the subscriber is less than 5 lakh rupee, there is no limit, you can withdraw your money, okay. So in case uh, the person is in government sector, right, if the person is in government sector, and the balance in the NPS is less than 5 lakh rupee, you can withdraw all your money. If it is more than 5 lakh rupee, 80% has to be deposited in the annuity and rest 20% can be deposited in uh, rest 20% can be, uh, you know, paid to the lump, uh, paid as lump as paid as lump sum to the nominee B's percent nominee ko de do 80% jo hai, uh, that will be purchased, uh, that will be kept for the lump sum. Okay. In case none of the dependent family members are alive, 20% has to be deposited, 20% uh, of the corpus of the subscriber is paid uh, as lump sum and rest 80% is payable to the surviving children of the subscriber or the legal hires uh, as the case may be, right? So for the non-government uh, sector, the entire corpus, irrespective of the limit, uh, irrespective of the, you know, kitna paisa hai account mein, wo sare ka sara lump sum mein, all the amount, uh, entire amount is paid to the, the nominees, okay. So in case of unfortunate death of the subscribers who have joined after the age of 60 years, there are no limits at all. <coughs> Let's move forward. Deferment options are also available if somebody wants to defer the withdrawal of lump sum, he can do that until the age of 75, no issues at all. And defer purchase of an annuity that can be deferred for three years as well from the age of achieving uh, the normal exit. Saal ke baad, teen saal tak ab defer kar sakte ho, annuity purchase karna. So what are the various tax benefits available under NPS? A lot actually. So you get the ta for the self contribution, we are discussing about uh, employees, right? Not the self employed, self employed for self contribution, 10% of salary, salary may basic plus DA. That is the overall ceiling of 1.5 lakh under section 80 CCE and additional over and above the uh, 1.5 lakh ceiling. 50 lakh, uh, 50,000 rupee ka additional tax benefit is available under section CCD, ATCCD. So total 2 lakh rupee uh, tax deduction is available from your total income. That is really nice. Okay. Tax benefit to employees from employer's contribution eligible for tax deduction up to 10% of salary, basic plus DA, 14% if such contribution is made by central government, uh, 1.5 lakh uh, under section 80 CCE. Okay. For self employed 20% of gross income with overall limit of 1.5 lakh rupee 20% of gross income with the maximum limit of 1.5 lakh rupees further 50,000 rupees ka tax deduction under section 80 CCD 50,000 rupees ka tax deduction under section 80 CCD that is over and above uh, that is over and above 1.5 lakh rupee ka jo limit hai usse. Tax benefit on partial withdrawal from NPS exam uh, eligible for exemption on the amount withdrawal up to 25% of self contribution right on partial withdrawal pe bhi benefit milta hai. Tax benefit on purchase of annuity. So if uh, annuity is purchased on the attaining the age of 60, you get the tax benefit under section 80 CCD, right? So tax benefit on uh, lump sum withdrawal eligible for tax exemption on lump sum withdrawals of 60% of accumulated pension wealth upon the age of 60. Tax benefit to corporate and employers eligible for tax deduction on the amount contributed as employers contribution towards NPS of the employees up to 10% of the salary. 10% uh, of salary basic plus DA of the employer comp contribution as business expense. Business expense ki tarah aap p and account mein dal sakte ho. So that was a pretty short session and I hope you like that today's session. If there is any doubt in your mind, please ask your doubts. IBPS RRB Scale 2 Scale 3 2024 course is available on bankexamstudy.com and we are providing video classes, notes, quizzes, test series, live sessions and interview preparation guidance. Link to join the course is available in the description and this is my WhatsApp number where you can ask your doubts and I am going to answer all your doubts. 
So that's, I guess, all for today. A uh, list of our successful students, all these students that took our courses in the past and they cracked their respective exams. And I am really, really happy for them. Uh, that's all for today, students. Thank you and have a very nice day. Bye-bye.